കഥയുടെ ആ ഭാഗം അച്ചായന് ഫീൽ ചെയ്തു അച്ചായ യഥാർത്ഥ ഫീല് എട്ടാമത്തെ സീൻ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് താങ്ക് യു അച്ചായ താങ്ക് യു കണ്ടാ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഷേക്കാൻ കിട്ടുന്നത് കണ്ടാ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചഞ്ചായി കൊല്ലുന്നതിന് പകരം നീ എന്നെ ഒറ്റയടിക്കുന്നു കൊല്ലട എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല തനിക്ക് ഈ പണി നല്ലതല്ല അറിയില്ല ഇടോ നോക്ക് ആധാരം എഴുത്തല്ല തിരക്കഥാരാചന തനിക്ക് ഭാവനയില്ല ജീവിത അനുഭവമില്ല നമുക്ക് വേറെ കഥ സുശീല ഓ നീ നോക്കൂ ഈ വൈശാഖൻ ഈ അച്ചായനെ കൊണ്ട് തന്നെ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ വർഷം തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആവുകയും ചെയ്യും ആവണം സാറേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാറേ ഡയറക്ടർ ആവണം ഈ മലയാളികൾ കുറെ അനുഭവിക്കണം ഇനിയിപ്പോ ആര് കേൾക്കൂലല്ലോ ദേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് സാറേ സാറിന് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഈ കഥ വെച്ചൊരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സുശീല നോക്ക് ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറുടെ പണി നടത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ ഡ്രൈവർമാരും തൊഴിലാളികളും ഒക്കെയാ പടം കാണാൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ വണ്ടി എടുക്കട ഓ ഓ എന്നെ ഇറക്കിട്ട് വണ്ടി സർവീസ് സെന്റർ ഒന്ന് കാണിക്കണം കാറിന് എ സി കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ കഥയിൽ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പരുക്കൻ ഭാവങ്ങൾ കാറിൽ അല്പ എ സി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെപ്രാളോ കൊള്ളാം ഇന്ന് തന്നെ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യാം സാർ സാർ ഇവിടെ വരുന്ന പേപ്പർ അതാത് ദിവസം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട സാർ അത് പക്ഷേ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട സാർ ഇനി അത് ആവർത്തിക്കില്ല സാർ ഞാൻ കൺസേൺ പേഴ്സൺ ഇന്ന് തന്നെ മെമ്മോ കൊടുത്തോളാം സാർ സാർ ഞാൻ മാറ്റിന് സിനിമ കാണാമെന്ന എന്താ സാർ എന്താന്നോ ദാ കേക്കോ വൃത്തികേട് സാർ എന്താ എന്താന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് താൻ ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കളക്ടറായി കിട്ടിയ തെറിയും ശകാരവുമാണ് താനോടെ കേട്ടോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ ഇന്നലെ വന്ന നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടി താൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു ഇന്ന് തന്നെ തനിക്ക് ഞാൻ മെമ്മോ ചെയ്യും മെമ്മോ ആക്കണ്ട സാർ അങ്ങ് പിരിച്ചു വിട്ടേക്കണം സാറിന് അറിയാമല്ലോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു കലാകാരൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉദ്യോഗം ഞാൻ ചുമക്കുന്ന ബാധ്യതയാണ് അച്ഛനോടുള്ള ബാധ്യത എനിക്ക് സിനിമയോട് മാത്രമേ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ ഒരു സെക്ഷൻ നേരെ ചൊവ്വ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത താൻ എങ്ങനെയാടോ ഒരു സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടോ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കിയവനെ ഒരു കലാകാരനാകാൻ പറ്റും ഏതായാലും അടുത്ത ആഴ്ച കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉറപ്പാ അതോടെ തനിക്ക് ഫുൾ ടൈം കലാകാരനാകാം ഒന്നുകിൽ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സാറേ സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് പറ സാർ ഓപ്പണിംഗ് ഷോട്ട് ഒന്ന് പറയോ തന്നോട് പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥ പറയരുതെന്ന് അവന്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഷോട്ട് താനൊന്ന് ഒപ്പിട്ടേച്ച പൊക്കോളാവോ മെമ്മോ തയ്യാറാക്കി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം ഓ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലക്ഷ്മി പടം എന്നാ സാറ് റിലീസ് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊക്കെ കണ്ട സിനിമാക്കാർ സാധാരണക്കാരൊരകലം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ സംസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ 
ഈ ഗോഡൌണിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ വന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടു ആ പിന്നെ എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസർ അനുഭവിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അതെ സിനിമാക്കാരുടെ എല്ലാം കരിയോഗ്രാഫിന്റെ തുടക്കത്തില് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കളിയാക്കലുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി കണ്ടോ ഞാൻ സ്റ്റോറി ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വൈശാഖൻ സാറേ ഞാൻ എളുപ്പം തിരക്കില്ല രാജീവേ കഥ വല്ല പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കൊണ്ട് കാണിക്കും സാറേ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ സാർ എത്തിയിരുന്നില്ല എന്റെ റീസർവേയുടെ കാര്യം അറിയാനാ ഫയൽ സ്റ്റഡി കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഉടനെ സബ്മിറ്റ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരും അയ്യോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും ഇത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത്തിരി കഷ്ടമാ സാറ് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്റെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ സമയമെടുക്കും ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും കഥ പറച്ചു വേഗമായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം എടുക്കും ഇത്തിരി കഷ്ടമാ സാറേ താൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് തന്റെ ശാസനം കേൾക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ വിടുന്നുള്ളൂ എന്താ 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 പൈസ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം ആദ്യം ക്ലാർക്കുമാരെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യാൻ പഠിക്കും സാറേ ഈ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി എന്റെ മൂന്ന് ചെരുപ്പാ തേഞ്ഞത് ചുമ്മാ ചെരുപ്പ് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കാശൊന്നും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാണാ എടോ ആ റീസർവേയുടെ ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെയും കൂടെ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കും ക്ലർക്കുമാർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റിന് തെറി കേൾക്കുന്ന സാറിനാ തന്റെ അച്ഛൻ എത്ര ഭേദമായിരുന്നുടോ ചില മക്കള് കാരണം തെറി അച്ഛന്മാർക്കാണ് ഇവനെയൊക്കെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ആഗ്രഹമായിട്ട് അച്ഛന്റെ ജോലിക്ക് ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിക്കായിരുന്നില്ലേ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവണ്ടേ മോളെ പല്ലും അമ്മ ഇപ്പോഴും മൂന്ന് സൈഡല്ലേ ഇത് എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആ മഹാരാജാവ് എഴുന്നള്ളി നീ അവനെ മനപ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അമ്മ ചുമ്മാ ഇരുന്നേ മോളെ ഡയറക്ടർ ആങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നേ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക അത് ശരി അപ്പൊ ചേച്ചിയും കഥ എഴുതി തുടങ്ങി അല്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളോ എന്റെ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ ബാങ്കാരുടെ ഒരു വിരട്ടല്ലേ കുടിശ്ശികൊക്കെ അടച്ച് പറമ്പിന്റെ പ്രമാണം ഞാൻ എടുത്തു തരും പോരെ പണയം വെച്ച് ലോൺ എടുത്തത് കളിച്ചു കളയാനായിരുന്നില്ലല്ലോ ടെലിവിഷൻ സീരിയലൊക്കെ എടുത്തില്ലേ അത് പുറത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ആയിരുന്നു പേര് പിന്നെ ദുഷ്പേര് അമ്മ നോക്കൂ ഒരാറു മാസം അതിനിടയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടം പുറത്ത് വന്നിരിക്കും അത് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് കണ്ണടക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കണ്ണടക്കില്ല അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീടിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് ാണ് <laughs> 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 എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെവി നന്നായിട്ട് കേട്ടേ കൂടാല്ലേ സാറേ നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതെ സാറിന്റെ രീതികൾ തമ്മിൽ ഒരു മാച്ചിങ് ഇല്ല സർക്കാർ ആഫീസും സിനിമ പിടുത്തു അത് തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പില്ല ഓ സമ്യായന് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ മരിച്ച നീ വേണം വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക അഞ്ച് പൈസ പോലും വെറുതെ കളയരുത് അധ്വാനിക്കണം എന്റെ ജോലി 
നിനക്ക് കിട്ടും നീ ആ ജോലിക്ക് പോണം അച്ഛാ എനിക്ക് സർക്കാർ ജോലി വേണ്ട ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആയാ മതി നടക്കുന്ന കാര്യം ആഗ്രഹിക്കാവോ പഴഞ്ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടില്ലേ മുയൽ മുക്കിയ മുയൽ കാട്ടം ആനപ്പിണ്ടോ ആവില്ല നീ സർക്കാർ ജോലിക്ക് പോയാ മതി നിങ്ങൾ ഇവനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം എന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിനും ഡയറക്ഷനും ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അച്ഛനൊന്ന് കേൾക്കണം അയ്യോ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ അച്ഛാ സാർ എന്റെ വീട്ടിലും കൂടെ ഒന്ന് കഥ പറയാൻ വരുവോ എന്റെ ഒരു മുത്തശ്ശിക്കളവിക്ക് ഒടുക്കത്തായി സാ സിനിമ പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാരും ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒന്ന് ചിരിച്ചു അതിനെ ഇങ്ങനെ കൂടെ ചിരിച്ചവന്മാർക്കുള്ളതാ നോക്ക് ചിരിച്ചവന്മാരുടെ ഒക്കെ പോയി പറഞ്ഞേക്ക് അവസാന ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വൈശാഖനായിരിക്കും നീയൊക്കെ എന്റെ പടത്തിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ക്യൂ നിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു നടക്കാണോ എന്റെ കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു സിനിമ പിടുത്തം കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കും നിന്നെ പറഞ്ഞാലും സഹിക്കും പക്ഷെ വൈശാഖ സാറിനെ പറ്റി ആരും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ആര് വേണമെങ്കിലും തല്ല സാറിനെ കളിയാക്കുന്നവര് ഓടിച്ചിട്ട് തല്ല സാറിന്റെ സിനിമയില് ഒരു ചാൻസ് തന്നാ മതി ഒരു ഡയലോഗ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ നാടകത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ നാടകം ഇല്ല സിനിമയില്ല ദിവസം മൂന്ന് നാല് നാടകം കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളാ നല്ല നാടന്റെ ഒരു ഗതികേട് സിനിമ കിട്ടുവടി വൈശാഖ സാറിന്റെ സിനിമ അതിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ആരായിട്ടും ഞാൻ അഭിനയിക്കും സാർ പിച്ചക്കാരൻ മുതലാളി ഒന്നും <laughs> 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 ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണോ കാണ്ടി വരിക ബാക്കിയുള്ളതിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്കൂ സാർ ഇത് എന്നാ അഴുക്കാന്ന് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ലയോ വട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും സർക്കാർ ഓഫീസ് വൃത്തിയാക്കുവോ ഡോ ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വാടൂ സാറിന് കരുതി നിന്നോണേ ഞാൻ മോളിത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ചേതൊക്കെ പൊടിയായിരുന്നു എന്താ ഇത് സോറി ഡോ ഇത് ആരാന്ന് അറിയാവോ തഹസിൽദാരാണ് തഹസിൽദാര് ആന്നോ അയ്യോ എനിക്ക് സാറ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ോ പൊട്ടുമ്പോ അറിയാം 
ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഈ ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കീറി സ്റ്റിക്കറെ കൊണ്ടുപോയിക്കാം ഇതിപ്പോ സാറോ ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ആരെങ്കിലും കീറി കളഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ശീലമാ അതെ ഇപ്പോ ഷീറ്റ് അടിക്കേണ്ട സമയം നിന്നെ പോലെ ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്നതാടോ അച്ചായ ഞാൻ ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി ലീവ് എടുത്ത് നിക്കുക ഞാൻ ഒരു നല്ല പടത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഒരു തല്ലിപ്പൊളി കഥയ്ക്ക് ഞാൻ തലവിച്ച് കൊടുക്കുകയല്ല ദൈവി ഇതിന് കഥ പറയാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത് വിശക്കുന്നേ വല്ലതും കഴിച്ചേച്ചും പോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഈ നിൽക്കുന്ന വൈശാഖ സാർ ആരാണെന്നറിയാവോ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീടിന് പുറത്ത് വന്ന അഭ്യാസം കാണിക്കരുത് പോടോ എന്ത് കൂവ സാറിനൊരു പ്രശ്നം വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ വരണ്ടേ ഒന്ന് പോടോ ഓ അങ്ങോട്ടല്ല സാറേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ബുദ്ധി ഉറക്കാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും നിർമ്മാതാവിനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞാലോ വേണ്ട എടാ അച്ഛൻ എന്റെ കയ്യിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം എന്തായാലും അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും നിർത്തന്റെ പ്രിയദർശന പിള്ളേ വൈശാഖ സാറ് യുഗ യുഗാന്തരങ്ങളായിട്ട് അനക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന അമൂല്യ നിധികളാവാ സൂക്ഷ നിക്കണേ പാമ്പൂലിയൊക്കെ കാണും അവിടെ പറയുമ്പോ വിഷമം തോന്നരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മതിക്കണം ഓരോരുത്തര് തന്ന അപേക്ഷകളാണേ ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ഒരു സദാശിവം പിള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് കാർഷിക ലോൺ പാസ്സായില്ല അപ്പോ സദാശിവം പിള്ള ആത്മഹത്യ കടക്കാരെല്ലാം കൂടി വീട് പളയുന്ന ആയപ്പോഴ പുള്ളിക്കാരൻ കയറെടുക്കേണ്ടി വന്നതേ ഇതുപോലെ ഓഫീസില് ഇതുപോലെ ഫയലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിരുന്നു കൊണ്ടാ പുള്ളി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച ഒരു ക്ലാർക്ക് വിചാരിച്ച ഒരാളെ കൊല്ലാനും ഒരു കുടുംബത്തെ വഴിയാധാരാക്കാനൊക്കെ പറ്റും ലിയോ സാറേ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സദാശിവം പിള്ള എന്റെ അച്ഛനാ കേട്ടോ
എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ ഒരു ട്രെയിനിങ് വേണം നീ എവിടുന്ന ഈ ഫയലൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് രാവിലെ റബ്ബർ വെട്ടും ഷീറ്റ് അടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കർ ഓടിക്കാൻ നിന്റെ വർത്തമാനമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയും വലിച്ചു നിട്ടാതെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാവോ സിറ്റിക്കാരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ വാ തുറന്ന് വർത്താനൊന്നും അറിയല്ല ആരേലും വർത്താനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കേൾക്കാവുന്ന ക്ഷേമം കാണിക്കാൻ നീ നിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു ട്രക്കർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിലെ പണയും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് മണിയാവും നാല് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ സൊസൈറ്റിയില അവിടെ ഓഫീസില് സുബ്രഹ്മണ്യം സാറിന് സഹായിക്കും സുബ്രഹ്മണ്യം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മാനേജറാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടുവേ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ സാറിന് സഹായിക്കും അവിടുന്ന് കണ്ടിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിനാല് സർക്കാർ ഇത്രയും ശമ്പളമൊക്കെ തരുന്നത് മതി 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 അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്റെ താമസം എന്തായി ആ താമസം ഇവാണ്ട് ആ സ്വാതി ലോഡ്ജ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ വാസുവേട്ടനെ ശരിയാക്കി തന്നു അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് നീച്ചല്ല ആക്കി പിന്നെ പറയാം ഓരടിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല 